Olá, começando Ronda na TV, onde você fica muito bem informado e eu já quero trazer uma matéria importante de um, um, uma ação que está acontecendo hoje de manhã na cidade. O nosso jornalismo já vai começar para dentro, direto, trazendo informações. Uma operação chamada Naum. Lembra do livro de Naum, lá da Bíblia? A polícia gosta de dar esses nomes, né? Nome da Bíblia em operações policiais. Aconteceu no bairro Interlagos e o Ronda já vai Vai trazer essa matéria importante para você. Todos os detalhes agora no nosso programa. Depois da divulgação dos resultados policiais esclarecendo homicídios e prendendo pessoas, a Polícia Civil, em conjunto com a Militar, colocou o bloco nas ruas do bairro Interlagos nesta quinta-feira. O alvo principal era o combate a casos graves de violência e a ação do tráfico de drogas. A operação contou com o apoio de helicóptero da Polícia Militar e homens do Batalhão de Missões Especiais e seus cães farejadores. O grande objetivo era tirar armas e drogas de circulação. Integrantes da Polícia Militar desembarcaram aqui no terminal de passageiros da cidade de Linhares e daqui saíram em busca de fazer prisões. Trata-se de mais uma operação com contexto bíblico. Eu estou falando da Operação Naum, que aconteceu na cidade de Linhares e com resultados. Várias prisões foram feitas. Já na ativa, a operação foi batizada com base no livro de Naum, extraído da Bíblia. No versículo 2 do primeiro capítulo, a Escritura Sagrada diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. A ira contra o crime em Linhares provocou abordagens de quem passava pelas ruas do Interlagos. Veja este flagrante diante de nossas câmeras. A polícia de moto procurava drogas e os traficantes de entorpecentes. Este morador estava de bicicleta, ficou sob a mira da polícia. Na abordagem, documentos foram pedidos. A ação teve resultados. Um farto material entre drogas diversas foram apreendidas, além de armas de grosso calibre. Chamou a atenção até um arco usado para arremessar flechas que foi encontrado. A operação teve também resultado de prisões. Um casal acusado de comandar uma boca de fumo no bairro Interlagos foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Para os policiais, essa operação teve resultado positivo na luta contra o crime na cidade que mais cresce no Espírito Santo. Pois é, cidade que mais cresce no estado e está aí a operação, resultado dessa operação. E tudo isso está acontecendo ainda, hein? Neste exato momento a polícia ainda faz não é? alguns detalhes, toca alguns detalhes dessa operação. No próximo bloco eu vou fazer um comentário sobre ela. Teve prisão, prisão que aconteceu hoje de manhã. E vou trazer outras informações porque teve homicídio no bairro Santa Cruz. E aí eu disse ontem aqui no Ronda, gente, como se mata aqui na cidade de Linhares? Mas nós estamos falando... Falando do homicídio de número 49 e não 47, como tem gente divulgando aí. Homicídio de número 49. Eu volto já trazendo essas e outras informações. No Ronda. Agora o Ronda vai falar sobre a população carcerária feminina do Estado do Espírito Santo. Aí eu estou parafraseando com esta operação que aconteceu nesta quinta-feira na cidade de Linhares, onde eu já disse que mais uma mulher foi parar na cadeia. Sabe por quê? É impressionante o número de mulheres comandando boca de fumo, gente. A que foi presa aqui na cidade, ela também estava comandando uma boca de fumo. Quem está dizendo isso é o Azeias? Não! A polícia. Agora, no estado do Espírito Santo, acha que é diferente? Não é, não. Muitas mulheres envolvidas no crime em todas as cidades do estado, indistintamente todas elas. E aqui na cidade de Linhares também não é diferente. E essa população, hein? Eu quero saber. Matéria do Ronda. As das penitenciárias capixabas têm crescido de forma espantosa. O fato chamou a atenção do secretário estadual de Justiça, Eugênio Coutinho Ricas. Segundo ele, o Estado tem atualmente 1.117 detentas, o maior número já registrado. 
De acordo com o secretário, o aumento foi de 3,7%. No norte do estado, nos últimos 30 dias, uma mulher foi presa suspeita de ter mandado matar o marido. Em São Mateus, uma jovem terminou na cadeia depois de ser presa com drogas em casa no quilômetro 41. Em outro caso, aqui também no norte do estado, uma mãe foi detida, acusada de chefiar uma quadrilha que roubava, furtava e cometia homicídios em Niares, Vila Velha e Cariacica. Ah, e para variar, você viu lá? Eu quero até que volte essas imagens, dessa, principalmente dessa última foto. Pode ser da matéria inteira, porque essa imagem também revela uma prisão feita sabe aonde, gente? Em Linhares. Esse presídio aí não é o nosso, não. Mas nós temos também o nosso presídio. Não tem ala feminina, hein? Não tem ala feminina em Linhares. Porque se tem, o número de mulheres da cidade presas é muito grande. Sabe para onde que as mulheres vão? Uma vez sendo presas aqui na cidade, sabe para onde vão? Elas vão para Colatina. Lá em Colatina tem uma área feminina do presídio. E é para lá que elas são mandadas. Presa aqui na cidade? Mandada para lá. Essa que foi presa, que nós ainda não temos a identificação dela, o nosso jornalismo vai buscar essa informação seguramente. Essa que nós ainda não temos essa informação, vai ser mandada daqui a pouco para lá. Olha só, essa foto aí é nossa, aqui da, da, da TV Sim. E, inclusive, é, a prisão aconteceu na cidade de Linhares e esse pessoal todo aí apresentado às barbas da justiça. E quem comandava, segundo informações, é a mulher. A investigação continua. Em tempo, o número de mulheres que comandam tráfico de drogas, que comandam bocas de fumo, é grande. E eu não estou falando só de Linhares, não. Grande Vitória, a mesma coisa. Cachoeiro, o quadro é o mesmo e por aí vai. Ou seja... A população feminina só aumentou nos presídios do Estado do Espírito Santo. Agora eu quero falar de violência mais uma vez, infelizmente. Eu estive hoje no bairro Santa Cruz, onde a polícia registrou mais um homicídio. Mais um homicídio registrado, a vítima, um homem de cerca de 46 para 47 anos, acabou sendo morto com diversos tiros. O mais curioso dessa história, você vai ver na matéria, é que no local onde o corpo foi deixado, e que o Rabecão passou e recolheu, a 150 metros dali, nós fomos cobrir uma matéria há alguns dias de um corpo que foi deixado lá. Foi uma cena de homicídio também, 150 metros de distância. O que acontece no Jocaf, o que acontece no bairro Santa Cruz. As imagens no Ronda. ...no bairro Santa Cruz. Não quiseram gravar entrevistas. Um homem de 47 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira. A vítima, Renildo de Jesus Ferreira, foi atingido por três disparos na Avenida Ademar Luiz Piana por volta das 10 horas da noite. Hoje de manhã, era possível ver marcas da violência. Sangue de Renildo ainda estava na frente da casa dele, onde parentes, onde parentes se preparavam para velar e sepultar o corpo. O homicídio de número 49 foi cometido com as mesmas características que a maioria. De acordo com moradores que não quiseram se identificar, homens desconhecidos se aproximaram de Renildo no momento em que ele chegava em casa e dispararam diversas vezes. Antes, ele havia ido, cobra... Antes, ele havia ido cobrar o aluguel de um inquilino e retornava para casa. O caso aconteceu ao lado de um terreno que chama a atenção. A cerca de 150 metros dali, já no bairro Jocaf, a polícia também registrou homicídio nos últimos dias e o corpo foi deixado no mesmo local até a chegada da perícia. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevistas, mas esperam que as autoridades deem respostas de mais um caso violento em Linhares. Pois é, é, infelizmente, eu não gosto de dar esse tipo de notícia não, mas é a obrigação do jornalismo falar a respeito disso. Mas eu quero finalizar o programa de hoje chamando a atenção das autoridades competentes. Eu tenho como voltar essa imagem? Eu tenho como voltar bairro Santa Cruz? Eu estive no bairro Santa Cruz que fica de cara com o Jocaf. Está aí, ó. de um lado o bairro Santa Cruz, ao fundo é o Jocaf. Viu que a distância de 150 metros foi a distância do, dos dois últimos homicídios registrados nessa região. Mas os moradores lá reclamaram de forma veemente, sabe de quê? Esse terreno que está aí, que é mato puro. Olha só, dê uma olhada nesse terreno. É mato puro, gente. 
Então, eu tenho dito aqui que o bandido, ele aguarda uma oportunidade. Estão fazendo a oportunidade do bandido. E alguém precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Os moradores reclamaram bastante. Está aí no local, na hora do acontecido. Essa foto é do site dilinhares.com.br. Fica o registro. Alô, prefeitura. Esse terreno aí, alguém precisa fazer alguma coisa. Tem que achar o dono dele. Porque os bandidos se aproveitam justamente disso para cometer os seus crimes. Isso é bem verdade. Pode voltar aqui para mim. O Ronda fica hoje por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã de volta. Se o nosso sublime Deus assim permitir. Agora fiquem ligados, hein? Linhares, se vê aqui. Um abraço. Tchau. E o Honda está de volta. Eu quero retornar com as imagens da operação de hoje de manhã, baseada no livro de Naum. Para quem conhece a Bíblia, Naum, né, que conta a história de proteção, né, que Deus fala para o povo através de proteção ou sobre proteção. E nós estamos falando da proteção policial. É um paralelo que se faz. Né? A maioria das operações policiais, né, você pega polícia civil, polícia militar, eles vão usar nomes bíblicos ou citações bíblicas. Tá aí, ó, até helicóptero da polícia hoje sobrevoou o bairro Interlagos. Eu vou explicar por quê. Por que, que eu pedi essas imagens? Tá aí cães da polícia. O batalhão de missões especiais fazendo hoje uma tremenda varredura no bairro Interlagos. O bairro Interlagos, olha que repórter bonito. Ele faz parte, o bairro Interlagos, faz parte de... É, é, da segunda companhia, a segunda companhia da polícia abrange lá o bairro Interlagos. E com isso, é uma cidade dentro de Linhares, gente. É, é um negócio impressionante. A população do bairro Interlagos, se eu não estou enganado, ela já está uh, maior, já atingiu números maiores que 27, 28 mil pessoas. E a segunda companhia tem essa área como área fundamental. O tráfico de drogas usa bastante. Olha só, um dos trechos aí da operação. Senhor é Deus zeloso e vingador e por aí vai. Né? Aí nós estamos falando da ira da polícia com relação ao tráfico de drogas e coisa e tal. Resultado disso, um casal acabou sendo levado. Hoje de manhã, isso tudo foi nesta, nesta quinta-feira. Logo pela manhã, esse casal foi flagrado em uma das residências do bairro. É, porque estava, segundo informações, traficando drogas. Nós pegamos esse flagrante aí, ó, passando ali pelas proximidades do Caíque, tá aí o morador, que não esboçou muita reação, não. Porque eu quero dizer para o morador de Linhares que isso aí é muito importante. Quando a polícia se junta, pede apoio para lutar contra o crime, para lutar contra o crime, seguramente, seguramente isso é muito bom para nós, moradores. Então, para os moradores foi fundamental. Cães farejadores aí do Batalhão de Missões Especiais também participaram. E outras vão acontecer. Eu conversei com o delegado, eu conversei com o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, pode voltar aqui para mim, e ele me disse que tudo isso que está acontecendo vai ser uma ação corriqueira. Quando menos se esperar, a polícia vai juntar o seu pessoal Juntar todos em luta contra o crime, ou na luta contra o crime. Isso é importante demais, viu? Agora eu quero abordar um caso que não é daqui, mas tem acontecido demais. Violência sexual contra crianças. Existe uma denúncia no município da Serra do avô que teria é, é, cometido alguns atos libidinosos contra uma criança, neta dele. Só que ele deu uma justificativa que eu quero fazer um comentário logo depois. Vamos trazer o, o, a matéria então no Ronda. Rosa na Serra, onde trabalha. Ele é acusado de abusar sexualmente do neto de apenas 5 anos. A família vive em Cariacique e divide a mesma casa. Segundo o delegado, o avô usava os momentos em que os pais saíam para trabalhar para se aproveitar do menino. Houve uma desconfiança por parte da mãe de que essa criança de apenas 5 anos de idade estaria sendo abusada por parte do seu avô. Inicialmente ela foi levada pela mãe até uma delegacia de polícia, foi encaminhada a exame de lesões no, as lesões corporais, onde foram constatadas realmente a, veric, a veracidade dos abusos. Segundo a polícia, os abusos aconteceram por cerca de quatro meses. Quando a mãe percebeu sinais de violência no corpo da criança, o menino contou tudo o que o avô fazia. Ela falou que ela era abusada, que era vítima de um estupro de vulnerável, no caso, com uma relação sexual com seu avô. O acusado fez questão de falar com a imprensa. Ele nega o crime e disse que a nora dele inventou a história. Mesmo questionado se a criança estava mentindo ao acusá-lo, 
o homem negou o crime. Eu fiz uma reclamação com ela, com relação a ela tratar bem a criança, tá? Porque o menino estava com, com... Quando eu entreguei o menino para ela, o menino estava com a bundinha toda assada, entendeu? E eu mostrei, abaixamos a, o, a, o, a, o a sunguinha dele e nós mostramos, entendeu? E junto com ela, e ela viu, presenciou isso que está aí. Então... E eu falei para ela, para ela tratar melhor, para ela olhar de melhor as, a criança de, de manhã cedo. E ela não... Um mato de fúria, porque eu acho que eu reclamei com ela sobre isso que está aí, fez essas acusações todas para cima de mim. Vocês viram lá? Eu quero retornar essas imagens, porque eu tenho batido muito nessa tecla. Esse tipo de crime, eu, que, eu quero retornar as imagens. Esse tipo de crime aí, por si só, por si só, ele já traz uma condenação. Este senhor que aparece nas imagens, ele está sendo acusado de ter cometido alguns atos libidinosos, acariciado, uma criança. Né? Quando a gente dá uma notícia dessa, a gente precisa ter muita prudência. Sabe por que prudência? Porque a própria população passa a condenar automaticamente esse tipo de pessoa. Quando, na verdade, sabe o que tem que acontecer? A gente precisa ouvir os dois lados. Está lá a enteada dizendo o seguinte, ele fez. Aí ele disse que não fez. Você conferiu lá o que ele disse? Conferiu o que o avô disse? O avô disse que estava reclamando com ela. Está aí o nosso repórter que fez um ótimo trabalho lá em Vitória, Sérgio Rangel. Está lá nos acompanhando, inclusive. Ele, ele disse que a, a, a enteada é, é, simplesmente se enfureceu com ele. Ele foi reclamar de assaduras da criança, mostrou, isso foi a versão dele, mostrou a assadura da criança e de repente ela disse para a polícia que ele estava aliciando. Eu não estou dizendo que é verdade dele e nem tampouco dizendo que a enteada tem razão. Não vou dizer isso. Mas eu vou defender aqui, gente, uma coisa. Cabe investigação. A gente não pode ouvir uma notícia dessa e já começar a execrar ou condenar. Tem que investigar. Será que é a enteada que tem razão ou é esse senhor aí que está sendo acusado de abusar do próprio neto? O que você acha? Sentado aí no seu sofá? Pode voltar aqui para mim, que eu sei que você está, que muita gente está nesse momento. Você acha que é isso mesmo? A enteada tem razão? Ele tem razão? A polícia precisa dizer isso. A polícia precisa esclarecer esse tipo de coisa. Agora, eu como imprensa, eu sempre vou dizer a mesma coisa. Gente, precisamos investigar. Os crimes precisam ser apurados, porque senão a gente vai execrar quem não deveria. Vai condenar quem não deve ser condenado. Daqui a pouco eu vou voltar e vou falar sobre a população carcerária no estado do Espírito Santo. Nunca prendemos tantas mulheres, hein? Mulheres a serviço do crime. E aqui na cidade de Linhares, nesta quinta-feira, mais uma mulher foi parar na cadeia. Eu vou trazer também homicídio no Santa Cruz, todos os detalhes no Ronda. Perde não.